tunaongana naye Brian Obuya kutuarifu mengi zaidi baada ile ajali ya siku ya jana haizi kutuarifu ni yapi ambayo labda wanabiashara pale wameanza kufanya ili kuweza kuanza biashara zao tena na kuweza kusimama tena baada ya hilo tukio Brian hujambo na karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani una yapi ya kutuarifu kutoka soko hili la Gikomba Na mshukra Nick tu kama ulivyosema tuko hapa katika maeneo ya Gikomba kuweza tu kuangazia ni yapi ambayo yanaendelea kufuatia ule moto mkubwa ambao uliweza kuteketeza mali ya thamana ambayo kufikia sasa ijaweza kutathminiwa kabisa tukajua ni meli ya kiwango kipi ambayo uh, iliweza kuteketea hapo jana lakini hivi sasa shughuli ni zinazoendelea kwamba polisi wameweza ku kutenga eneo hili kina ambacho kinaitwa kwamba ni uchunguzi na pamoja na kuweza tu kuangalia ni kipi ambacho kilichosalia tunaona kwamba wenyeji wa hapa wajaweza kuruhusiwa kuweza kuingia kwenye majumba yao labda na kuweza kuchukua uh, viliwapo lakini kuna timu kadhaa ambazo ziko hapa zikifanya shughuli hiyo wakiweza kuhakikisha tu kwamba eneo zima liko li, 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 eneo zima liko sawa na labda kipi kinaweza kuendelea labda unaweza kuona kwamba uh, kiasi cha moto uliotokea hapo jana kinaweza vile vile kuonekana kupitia kwamba hivi sasa tunavyozungumza kuna moshi ambao bado unaweza kutoka katika uh, vile vifusi ambao tunaweza kuviona hapa so oh, kila ambacho tuko nacho kwa sasa ni kwamba kuna timu kadhaa kutoka katika eh, ile Kenya Power kuna timu kutoka kwenye msalaba mwekundu yani ile Red Cross kuna vile vile eh, county ya Nairobi wako hapa kuweza tu kuangalia labda kuchukua ile eh, idadi ya ni watu wangapi ambao waliweza kuathiriwa hapo jana kwenye kwenye mkasa ambao uliweza uh, kuangamiza watu watano. Asubuhi leo tumeanza kujaribu kuzungumza ama kupiga simu na kuzungumza na wale wadau wa uh, hospitali kuu ya Kenyatta kuweza kujua iwapo kuna taarifa nyingine ambayo tunapaswa kujua kuhusiana na wale majeruhi ambao walikuwa kule lakini hatujaweza kufanikiwa ila naarifiwa kwamba ama najua sijui kama amefika lakini waziri wa, wa waziri wa afya alikuwa anapaswa kuelekea maeneo yale na kuweza kuangalia ni kipi ambacho kinaweza kuendelea kwa hivyo ni kutoka hapa ni kwamba tu una, kama unavyoona ni kwamba shughuli inaendelea kuweza tu kuangalia ni kipi ambacho kinaweza kikaokolewa majumba ambayo kwa hapa yanaweza kuangaliwa ya kudhibiti kiasi gani maana unavyojua kwamba kulingana ule mkasa ambao tuweza kushuhudia hapo jana majumba haya yanaweza kaporomoka je yatakuwa ni yenye hatari kwa wale ambao watakuwa wako hapa ama namna gani ndio tathmini ambayo inaweza kuchukuliwa na wale wadau ambao kwa sasa hivi basi wameza kufika kwenye picha ambazo tunaweza kuziona sasa hivi Nicholas ni kwamba jana haikujitokeza vizuri kabisa kiwango cha uharibifu ambao uliweza kuonekana lakini sasa hivi kila ambacho kinaonekana ni kwamba moto huu basi ulikuwa ni mkubwa sana na ni ikiwa tu basi ni mmoja kati ya ile eh, kati ile mikasa mingi ya moto ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika eneo hili la Gikomba na nikiweza kutamatisha ni kwamba vile vile ni kwamba basi tuna taarifa kutoka eneo la Korogosho pia ambapo ma, ambapo vile vioski vya kufanyia biashara yani stalls kwa lugha ya Kiingereza vileza kuteketea takriban tatu hapo jana usiku lakini ile eh, fire brigade ya Nairobi ikaweza kufika pale na kusaidia wenyeji katika kuhakikisha kwamba wanaweza kuhakikisha kwamba ule moto unazimwa ambao waliweza kupambana na moto hadi mwendo wa saa hapo hapo jana uh, taarifa nzuri ni kwamba labda hapakuwa na majeruhi katika mkasa huo wa hapo jana katika eneo la Korogosho lakini tunaambiwa kwamba mali ya thamani ambayo kufikia sasa basi jaweza kujulikana ni ipi lakini ileweza kutaketea katika soko kuu la Korogosho tunaanza kufuatilia taarifa hiyo na vile vile kila ambacho kinaenda lea hapa katika eneo la Gikomba wenyeji tu wakijaribu kuangalia angalia ni kipi ambacho kinaendelea na polisi vile vile wakisha kwamba wale wahuni wa kuweza ku, ku kutembelea maeneo kama haya na kubeba wanachoweza basi hawataweza kufanya vile. Kutoka kwangu Nicolas Sombo naregesha kwa kwako usukani uendelee na leo mashinani da iwapo na swali lingine labda Asha kabrani na swali nitakuliza hivi kuna madai kuwa kuna mzozo kati ya wafanyi uh, kati ya wa ardhi vile vile wafanyi biashara maeneo yale na wakazi E, wananchi ama wafanyabiashara sasa hivi walio kupali na asa wale ambao ni waathiriwa wanasemaje kuhusiana na hili swala nini kisa ama sababu ya moto kuzuka kila mara katika eneo hili la Gikomba 
Ni taarifa ambayo mwanahabari mwanzangu Mark na Mas waliweza kuiangazia jana. Na wambu utakumbuka kwamba haya ni madai ambayo yanajitokeza kila wakati kunaweza kuwa na mkaso wa moto katika maeneo kama haya uh, ya Gikomba, maeneo ambayo yanaweza kuangaziwa kama maeneo makubwa ya biashara na vile vile kuna wanyakuzu wa mashamba makubwa makubwa wale ambao wanayamezea wana mate, wanamezea mata vipande vidogo vidogo vya ardhi. Kwa hivyo ni madai ambayo yanaweza kuonekana. Kwa sasa hatuwezi tukajua haswa iwapo uh, ni moja wapo ya madai moja wapo ya visa kama hivi ambavyo ambacho vinaweza kuonekana hapa katika Gikomba hapo jana ila kila ambacho tunajua ni kwamba haya ni madai ambayo hata sasa kulingana kisa hiki ambacho kilianza kutokea hapo jana ni madai ambayo wenyeji bado wanaendelea kutupilia kuweza kutoa hisia kama hizo kwamba kuna mtu labda atakunyakuwa ile eneo kuna mtu labda amezozana na wenyeji hapa kuna mtu labda a, 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 ana ile ambayo inaitwa interest katika hili eneo lakini madai ambayo kwa sasa hivi hatuwezi tuka hatuwezi tukajua haswa lakini vile vile hatuwezi tukasema kwamba madai hayo ni ya uongo ile tu kila ambacho kinasalia ni kuweza kufanya uchunguzi labda kuweza kuzungumza na wale wadau wa ndani kwa ndani wakatueleza haswa ni nini kinaendelea lakini kwa sasa hivi hatuwezi tukasema kwamba ni nini hasa kimekuwa ni chanzo cha huu moto lakini kama ulivyosema ni kweli kwamba kumekuwa na mikasa mingi sana ya moto eh, katika eneo hili la Gikomba na masante sana Brian Obuya kutoka soko kuu la Gikomba mtazamaji akiripoti kuhusiana ama kutokana na mkasa wa moto ambao uliuzuka siku ya jana na kuwaua watu kumi na tano na vile vile watu sabini wakaweza kupata majeraha na kupelekwa katika hospitali ya Kenyatta hapa jijini Nairobi mtazamaji tukisonga mbele sasa hivi naelekea katika